my dear students and parents this is daniel and welcome back to my channel tamil nadu la manavargal all india quota la participate pannanum nu solli wait pannit irukka kudiya manavargal petrolukku udavi seiyumedama indha video la nam edha paaka porom nu solli pathinga all india quota la eppadi register pandrathu yaar alla register pannala appadi register pannum bodhu nam enna enna vishayangala paarkanum and the registration demo eppadi irukum abingala pathi or demo video va da indha edhil paaka porom indha registration pannum bodhu nam enna enna vishayangala gavanathula vechukonu engalla thavaru seiyakudadu abingala nareya vishayangala indha video la na mukkiyama pesi irukken marakama இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க அண்ட் அட் த சேம் டைம் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு அப்படி நீங்க நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிற பட்சத்துல இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் போட்டுருங்க ஸோ வித்வுட் வேஸ்டிங் டைம் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஆல் இண்டியா கோட்டாவில் எம்சிசி வெப்சைட்டில் போட்டிங்கன்னா கீழே நியூ ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு பேஜ் இருக்கும் அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கலாம் இதை கிளிக் பண்ண உடனே ஃபர்ஸ்ட் உங்களுடைய பேஜ் இந்த மாதிரி தான் ஓப்பன் ஆகும் சைன் இன் பேஜ் அப்படிங்கிறது ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் நியூ ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நியூ கேண்டிடேட் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் அப்படிங்கிற இந்த ஆப்ஷனை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த ஆப்ஷனை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுற பட்சத்தில் உங்களுக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு பேஜ் அப்படிங்கிறது ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இதில் உள்ள இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் தெளிவாக படிங்க ப்ளீஸ் ரீட் கேர்ஃபுல்லி அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க நிறைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இருக்கு ஒன் பை ஒன்னாக தெளிவாக படிச்சுக்கோங்க பாஸ்வேர்ட் எப்படி செட் பண்ணணும் அண்ட் உங்களுடைய விஷயங்கள்லாம் என்னென்ன அப்படிங்கிற நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க பாஸ்வேர்ட் பொறுத்த வரைக்கும் எயிட்ல இருந்து தேர்ட்டின் கேரக்டர்ஸ் வரைக்கும் இருக்கலாம் ஒரு கேபிட்டல் லெட்டர் இருக்கணும் ஒரு ஸ்மால் லெட்டர் இருக்கணும் ஒரு ஸ்பெஷல் கேரக்டர் இருக்கணும் ஒரு ஆல்ஃபோபெட் இருக்கலாம் நியூமெரிக்கல் வேல்யூ நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் இந்த ஆல் இண்டியா கோட்டா கவுன்சிலிங் ரிஜிஸ்டர் பண்ணும்போது ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அண்ட் மொபைல் நம்பர் அண்ட் இமெயில் ஐடி நீட் அப்ளிகேஷன் நீங்கள் போடும்போது நீட் எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்க இல்லையா ஒரு மொபைல் நம்பரும் இமெயில் ஐடியும் அதே இமெயில் ஐடி அதே மொபைல் நம்பர் தான் இங்கேயும் யூஸ் பண்ண போகிறாங்க ஸோ வி டோன்ட் வி கேன் நாட் கிவ் அதர் மொபைல் நம்பர் வேற ஏதாவது இமெயில் ஐடியை நம்மளால் கொடுக்க முடியாது ஸோ பாஸ்வேர்டு ஒரு வேலை மறந்து போச்சு அப்படின்னா நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஒன் பை ஒன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா படிச்சுட்டு கடைசியாக இந்த இடத்துல இருக்கிற ஐ அக்ரி அப்படிங்கிற இந்த பட்டன் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பேஜ்குள்ளே போயிடும் ஸோ இந்த மாதிரி நியூ கேண்டிடேட் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு பேஜ் வந்து வந்து நிற்கும் இந்த பேஜில் என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்தலாம் உங்களுடைய நீட்னுடைய ரோல் நம்பர் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இங்கே நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் உங்களுடைய நீட் ரோல் நம்பரை நீங்கள் என்டர் பண்ணிக்கலாம் உங்களுடைய அப்ளிகேஷன் நம்பர் என்ன அப்படிங்கிறத கேட்டிருக்காங்க அப்ளிகேஷன் நம்பரையும் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா கொடுத்துக்கலாம் உங்களுடைய நீட் ஸ்கோர் கார்டு எடுத்துக்கோங்க உங்களுடைய ஸ்கோர் கார்டில் உங்கள் ரோல் நம்பர் இருக்குது அப்ளிகேஷன் நம்பர் இருக்குது கேண்டிடேட்னுடைய நேம் கேட்டிருக்காங்க மிஸ்டேக் இல்லாமல் உங்களுடைய ஸ்கோர் கார்டில் எந்த மாதிரி போட்டிருக்காங்களோ அதே மாதிரி டைப் பண்ணுங்கள் இனிஷியல் முன்னாடி இருந்தால் இனிஷியல் முன்னாடி வச்சுக்கோங்க இனிஷியல் பின்னாடி இருந்தால் இனிஷியல் பின்னாடி வச்சுக்கோங்க ஃபாதர் நேம் பதிலாக இங்கே மதர் நேம் தான் கேட்டிருக்காங்க மதர் நேம் போடும்போதும் ஸ்கோர் கார்டில் அம்மாவுடைய பேர் எப்படி இருக்கோ அதை அதன் அடிப்படையிலே அதே மாதிரி இங்கே ஃபாலோ பண்ணுறது ஸ்கோர் கார்டில் இருக்கிற டிட்டோவை இங்கே ஃபாலோ பண்ணுறதுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் டேட் ஆஃப் பர்த் கரெக்டாக கொடுத்துட்டு இங்கே செக்யூரிட்டி பின் ஏதாவது ஒன்று காமிக்கும் அதை நீங்கள் என்டர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு போகும் ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலாக சம்டைம்ஸ் இந்த மாதிரி எரர்ஸ் அப்படிங்கிறது நான் ரிஜிஸ்டர் பண்ணும்போது வந்துச்சு ஸோ அதனால் ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி வந்துச்சு அப்படின்னா கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு ட்ரை பண்ணுங்கள் உடனே இது பண்ண வேணாம் ஸோ அடுத்த பேஜ் இந்த மாதிரி வரும் ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் இதெல்லாம் கொடுத்தோன்னே சில நேரங்களில் யூ ஹாவ் என்டர்ட் இன்வேலிட் இன்புட் டீட்டெயில்ஸ் ஃபார் வெரிஃபிகேஷன் ஆர் யூ ஆர் நாட் எலிஜிபிள் ஃபார் த கவுன்சிலிங் அப்படின்னு வந்துச்சு இதை பார்த்தோன்னா எல்லாத்துக்கும் பயங்கர ஷாக் ஆயிரும் நானே ஃபஸ்ட் டைம் ரிஜிஸ்டர் பண்ணும்போது நானுமே ஷாக் ஆனால் என்னடா இது நாட் எலிஜிபிள்னு சொல்லுது அப்புறம் ஏதோ ஒரு தப்பு பண்ணிட்டோமோ அப்படின்லாம் யோசிச்சு பட் அதுக்கப்புறம் தான் பார்க்கும்போது இனிஷியலில் ஸ்பேஸ் விடாமல் விட்டேன் ஸோ ரெண்டு இனிஷியல் இருக்கு ஒரு கேண்டிடேட்டுக்கு அந்த கேண்டிடேட்டுக்கு ரெண்டு இனிஷியல் இருக்கும்போது ஏபிசிஏ ஏதோ ஒரு இனிஷியல் வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ரெண்டு இனிஷியலுக்கு இடையில ஸ்பேஸ் இல்லாமல் நான் டைப் பண்ணேன் நீட் ஸ்கோர் கார்டில் ஸ்பேஸ் இருக்கு ஸோ வாட் எவர் இஸ் இன் யார் நீட் ஸ்கோர் கார்டு ஷுட் பி தேர் எந்த அப்ளிகேஷன் இந்த ஃப்ரெண்ட் ரிஜிஸ்ட்ரேஷனில் அப்படியே டிட்டோவாக போட்டுருங்க அப்போ இந்த மாதிரி இரவசம் வராது இதுக்கப்புறம் நீங்கள் அதுக்கெல்லாம் கரெ
உங்களுக்கு இந்த சப்மிஷன் அப்படிங்கிறது முடிஞ்சிடும் சப்மிஷன் முடிஞ்ச உடனே இந்த மாதிரியான ஒரு பேஜ் உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகி நிற்கும் ஸோ இந்த இதில் நீங்கள் போயிட்டீங்கன்னா நோட்டிஃபிகேஷன் லாஸ்ட் ஆக்டிவிட்டி லாகின் ட்ரையல் லாக் அவுட் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு இருக்கும் நீங்கள் அடுத்து என்ன செய்ய போகிறீங்கன்னா அத்தன்டிகேஷன் ஃபார்ம் மட்டும் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் குவாலிஃபிகேஷன் டீடைல்ஸ் அப்ளை ஃபர் செக்ஷன் கான்டாக்ட் டீடைல்ஸ் அண்ட் ஃபைனல் சப்மிட் இப்படிங்கிற நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு ஒன் பை ஒன்னா பார்க்கலாம் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்க நிறைய மிஸ்டேக் பண்ணக்கூடாதுங்கிறதுக்காக தான் நம்ம இந்த வீடியோ எடுத்துருக்கோம் மறக்காம லைக் போட்டுருங்க ஸோ முதல்ல நம்ம அப்ளிகேஷன் ஃபார்முக்குள்ளே வரும் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம்னு இந்த சிங்கிள் பேஜ் தான் இதில் வந்து கேண்டிடேட்னுடைய ஜெண்டர் கேட்டிருக்காங்க மேலாக ஃபீமேலாக செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க நேஷ்னாலிட்டி இந்தியன் இன்கேஸ் நீங்கள் என்ஆர்ஐ கேண்டிடேட்டாக இருந்தீங்க அப்படின்னா இதில் ஸ்க்ரால் டவுன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ஆர்ஐ ஓசி அந்த கேண்டிடேட்லாம் வருது ஆனால் நீங்கள் நீட் அப்ளை பண்ணும்போது என்ன நேஷ்னாலிட்டி கொடுத்துருந்தீங்களோ அதுதான் இங்கே காமிக்கும் இப்போ ரீசெண்டாக நீங்கள் மெயில் அனுப்பிச்சிருப்பீங்க ஒரு வேளை ஒரு சிலர் வந்து நான் இந்தியன் நேஷ்னாலிட்டிலேருந்து என்ஆர்ஐக்கு கன்வெர்ட் பண்ண விரும்புகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி மெயில் அனுப்பிச்சிருப்பீங்க அப்படிப்பட்ட மாணவர்களுக்கு இந்த இடத்துல இந்தியன் மட்டும் தான் காமிக்குது நாளைக்கு தான் லாஸ்ட் டேட் அந்த மெயில் சென்ட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ அதனால் நாளையிலிருந்து மேபி அப்டேட் ஆகலாம்னு சொல்லி எதிர்பார்க்குறோம் வந்த உடனே நான் சேனலில் அல்லது நம்மளுடைய கம்யூனிட்டி போஸ்ட்டில் நான் போஸ்ட் பண்ணுறேன் ரிலீஜியன் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க கேட்டகரி என்னென்னு செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஓபிசி இருக்குது ஜென்ரல் இருக்குது இடபிள்யூஎஸ் எஸ்சி எஸ்டி எல்லாமே இருக்குது நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் பர்சன் வித் டிசபிலிட்டி எஸ் ஆர்னோ அண்ட் யூ வாண்ட் அப்ளை ஃபார் ஏஎஃப் எம்சி ஆம்டு ஃபோர்ஸ் மெடிக்கல் காலேஜ் ஏஎஃப்எம்சி மெடிக்கல் காலேஜுக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறதா இருந்தால் எஸ் கொடுங்க அல்லது நோ கொடுங்க கொடுத்துட்டு சேவ் அண்ட் நெக்ஸ்ட் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அடுத்த பேஜ் அப்படிங்கிறது போகும் ஸோ இந்த நெக்ஸ்ட் பேஜில் கிவர்றதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி டூ வாண்ட் சேவ் அப்படிங்கிறதெல்லாம் இருக்கும் சேவ் எஸ் கொடுத்துட்டு நீங்கள் சேவ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து இந்த மாதிரி ஒரு பேஜ் வரும் இதில் உங்களுடைய செகண்ட் செக்ஷன் தேர்ட் செக்ஷனில் இருக்கும் குவாலிஃபிகேஷன் டீடைல்ஸ் அப்படிங்கிற செக்ஷனுக்கு வந்திருக்கிறோம் இந்த செக்ஷனில் என்னென்ன கேட்குறாங்கன்னா உங்களுடைய டுவெல்த் ஈக்குவலன்ஸ் சர்டிஃபிகேட் டீடைல்ஸ் பற்றி கேட்குறாங்க டுவெல்த்தினுடைய ஈக்குவலன் டீடைல்ஸ் கேட்குறேன் டுவெல்த் ஆர் ஈக்குவலன் டீடைல்ஸ் ஸோ ஸ்கூல் ஆர் ஸ்டேட் இதை நீங்கள் ஸ்க்ரால் டவுன் பண்ணிங்கன்னா மூணே மூணு ஆப்ஷன் தான் எனக்கு காமிச்சிச்சுங்க உங்களுக்கு எத்தனை ஆப்ஷன் காமிக்குதுன்னு கீழே கமெண்ட் செக்ஷனை டைப் பண்ணுங்க ஐ ஹவ் செலக்டட் அதர்ஸ் அதர்ஸ்னு நான் செலக்ட் பண்ணிவிட்டேன் செலக்ட் பண்ண உடனே பாசிங் ஸ்டேட்டஸ் அப்படின்னு கிடைக்காது எஸ்ன்னு சொல்லி போட்டாச்சு அதுக்கப்புறம் பாசிங் இயர் இருக்குது அதையும் நம்ம வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கிறோம் ரோல் நம்பர் நீங்கள் வந்து உங்களுடைய சிபிஎஸ்சியாக இருந்தீங்கன்னா சிபிஎஸ்சியில் ரோல் நம்பர் இருக்கும் ஸ்டேட் போர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருந்தாலும் ஸ்டேட் போர்டில் ரோல் நம்பருங்கிறது மென்ஷன் ஆகிருக்கும் அந்த ரோல் நம்பரை டைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் கிளாஸ் டுவெல்த் பாசிங் ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்கு எஸ் அர்னோ அப்படிங்கிற பாஸ்டு அப்படின்ட்டு இருக்கும் அதை நம்ம கொடுத்துட்றோம் அதுக்கப்புறம் ஸ்கூல் நேம் அண்ட் அட்ரஸ் கேட்டிருக்காங்க ஸ்கூல் நேம்னுடைய அட்ரஸை கொடுத்துடலாம் அண்ட் ஸ்கூலினுடைய பின் கோட் கேட்டிருக்காங்க அந்த ஸ்கூல் நேம் அதனுடைய அட்ரஸ் இங்கே எங்கேயுமே ஸ்பெஷல் கேரக்டர் அலோவ் பண்ணலை சரிங்களா நான் டைப் பண்ணும்போது ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸ் கமா எல்லாம் அலோவ் பண்ணலை ஸ்பேஸ் விட்டு ஸ்பேஸ் விட்டு தான் அடிக்க வேண்டியதாக இருந்துச்சு ஸோ அப்படி தான் அடிச்சிருக்கிறேன் ஸ்கூலோட பேர் அந்த ஏரியா அதை மட்டும் போட்டிங்கன்னா போதும் இப்போ வந்து நான் உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் கோயம்புத்தூரில் இருக்கிறேன் கோயம்புத்தூரில் பிஎஸ்ஜி சர்வஜனான்னு ஒரு ஸ்கூல் இருக்குது அந்த ஸ்கூலில் டைப் பண்ணுறோம் கோயம்புத்தூர் முன்னிட்டு போடுறோம் பிளமேடு கோயம்புத்தூர் அப்படின்னு சொல்லி அட்ரஸ் எல்லாம் ஃபுல் அட்ரஸ் எல்லாம் போடணுங்கிற அவசியம் இல்லை ஏன்னா இங்கே எதுவும் இல்லைன்றதுனால நான் கோயம்புத்தூர்னு மட்டும் தான் போடலாம் அது எதுனாலும் ஓகே தான் அதுக்கப்புறம் அந்த பின் கோடை இங்கே நீங்கள் கரெக்டாக கொடுத்துட போகிறீங்க ஸோ வாட் எவர் இட் இஸ் இட் இஸ் இன் இட் இஸ் அவைலபிள் இந்த டிசி உங்களுடைய மார்க் ஷீட்டில் இது எல்லாமே இட் இஸ் அவைலபிள் அதனால் எடுத்துக்கலாம் அடுத்ததாக கீழே பார்த்தீங்கன்னா பயாலஜி ஆர் பயோடெக்னாலஜி அப்படிங்கிற சப்ஜெக்ட்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி இதனுடைய சப்ஜெக்ட்ஸ் மார்க்ஸாக இருக்கு பாசிங் ஸ்டேட்டஸ் அப்படின்னு இது ஸ்க்ரால் டவுன் பண்ணிங்கன்னா பாசிடன் இருக்கும் கொடுத்துட்டு மேக்ஸிமம் மார்க் ஹண்ட்ரட்னா ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட்னா டூ ஹண்ட்ரட் போட்டுட்டு அப்டைன் மார்க்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது இங்கே போட்டுருங்க ஒன்ஸ் இதை முடிச்சதுக்கப்புறம் கீழே பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த இடத்துல இன்ஸ்டியூட் யூனிவர்சிட்டி எலிஜிபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இது காட்டுது இந்த இடத்துல எய்ம்ஸ் இன்ஸ்டியூட் அப்படின்னு சொல்லி இந்த கேண்டிடேட்டுக்கு காமிக்குது இந்த எய்ம்ஸ் இன்ஸ்டியூட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா இவங்களுடைய மார்க்கை பேஸ் பண்ணி
அதே ரெண்டு லட்சத்தி அஞ்சாயிரம் ரூபாய் மட்டும்தான் சரிங்களா நீங்கள் கவர்மெண்ட் ப்ளஸ் டீம்டு போனாலும் ரெண்டு லட்சத்தி அஞ்சாயிரம் ரூபாய் தான் இல்லை நீங்கள் டீம்டு மட்டும் போனீங்களாலும் ரெண்டு லட்சத்தி ஐம்ப அஞ்சாயிரம் ரூபாய் தான் இந்த அஞ்சாயிரம் ரூபாங்கிறது வந்து உங்களுக்கு நான் ரீஃபண்டபிள் அமௌண்ட்டு டுவெண்ட் டூ லேக்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுக்கு ரீஃபண்டபிள் செக்யூரிட்டி டெபாசிட் ஸோ இதான் வந்து இந்த ஃபீஸ் டீட்டெயில்ஸ் ஒவ்வொரு கேட்டகரிக்கும் ஃபீஸ் அப்படிங்கிறது வேறுபடும் நீங்கள் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் புல்லட்டனில் உங்களுடைய கேட்டகரிக்கு என்ன ஃபீஸ் இருக்குங்கிறத மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க நீங்கள் அதை பார்த்து செக் பண்ணிக்கோங்க ஒன்ஸ் இந்த டேட்டா செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் சேவ் அண்ட் நெக்ஸ்ட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் கொடுத்துருங்க இதை கொடுத்த உடனே அடுத்த பேஜ் வரும் உங்களுடைய அட்ரஸ் அப்படிங்கிறது கேட்கும் இங்கே உங்களுடைய டோர் நம்பர் இருக்கும் உங்களுடைய லொக்காலிட்டி அட்ரஸ் கம்ப்ளீட் அட்ரஸ் கொடுத்துருங்க கீழே வந்து பர்மனண்ட் அட்ரஸ் அப்படிங்கிறக்கும் சேம் அஸ் கரஸ்பாண்ட் அட்ரஸ் அப்படின்னு ரெண்டுமே ஒரே அட்ரஸ் இருந்துச்சுன்னா டிக் மார்க் கொடுத்துட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ரெண்டுமே செலக்ட் ஆகிடும் ஸோ நான் அதை ரெடிமேக் கொடுத்துட்றேன் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு பேஜ் அப்படிங்கிறது வந்துடும் சேவ் அண்ட் நெக்ஸ்ட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும் சேவ் நெக்ஸ்ட் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அடுத்த ஸ்டேஜ் ஆன ப்ரிவியூ அண்ட் ஃபைனல் சப்மிட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனுக்கு வந்துடும் இந்த ப்ரிவியூ அண்ட் ஃபைனல் சப்மிட் வரும்போது உங்களுடைய எல்லா டேட்டாவும் கரெக்டாக இருக்கா அப்படிங்கிறத வெரிஃபை பண்ணிக்கோங்க இந்த இடத்துல நீட் ரோல் நம்பர் இருக்கும் கேண்டிடேட் நேம் இருக்கும் மதர் நேம் இருக்கும் டேட் ஆஃப் பர்த் இருக்கும் உங்களோட ரிலீஜியன் இஸ் எலிஜிபிள் ஃபார் ஆல் டே கோட்டா எஸ் ஆர் நோ அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க எஸ் எஸ்னா தான் ப்ராசஸ் ஆகும் எஸ் தான் போட்டிருப்பாங்க அதை நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் நீட்னுடைய அப்ளிகேஷன் நம்பர் இருக்கும் உங்களுடைய ஃபாதர் நேம் ஜெண்டர் மற்ற எல்லா வீட்டில் இருக்கும் இந்த இடத்துல உங்களுடைய ஃபோட்டோ இருக்கும் நீட்டுக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ண ஃபோட்டோ இங்கே டிஃபால்ட்டாக வந்துடும் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய நீட் யூஜி மெடிக்கல் ரேங்க் ஆல் இண்டியா ரேங்க் என்ன அப்படிங்கிறது இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க நான் ஹைட் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன் அடுத்ததாக சப் கேட்டகரி லிஸ்ட்டு அதோட மற்ற விஷயங்கள் எல்லாமே இதில் வந்து காமிச்சிருப்பாங்க இந்த டேட்டாலாம் கரெக்டாக இருக்கா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க செக் பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுடைய டேட்டாலாம் கரெக்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அடுத்தடுத்த ஆப்ஷனில் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா கடைசியில் எல்லா இதையும் செக் பண்ணுங்கள் டேட்டா அட்ரஸ் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துட்டு கடைசியில் declaration la i hereby declare that all the particulars given by me in this form are true and best to my knowledge am solli potrukom adala padichu paathittu tick koduthittu indha edathila save and final submit appdi kuduthitinga na payment page ku poyidu ஒன்ஸ் பேமெண்ட் பேஜுக்கு போனதுக்கப்புறம் நீங்கள் உங்களுடைய இன்டர்நெட் பேங்கிங் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா அந்த பேமெண்ட்டை கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காமல் உங்களுடைய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அதே சேம் டைம் இந்த கவுன்சிலிங் ப்ராசஸில் ஏதாவது சந்தேகங்கள் கேள்விகள் குழப்பங்கள் இருக்குது அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் டைப் பண்ணுங்கள் அடுத்தடுத்த வீடியோவில் அந்த இன்ஃபர்மேஷனை நம்ம வீடியோவாக கவர் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறோம் ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் அண்ட் தேங்க் யூ ஸோ மச் அண்ட் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் இந்த வீடியோவை உங்களுடைய நண்பர்கள் உங்களுடைய உறவினர்கள் எல்லாத்துக்குமே கூட ஷேர் பண்ணுங்க ஆல் தி பெஸ்ட் அண்ட் தேங்க் யூ ஸோ மச் நம்முடைய வீடியோ பார்க்குற எல்லா மாணவர்கள் பெற்றோர்களுக்கும் ஏதோ ஒரு கல்லூரியில் இடம் கிடைக்கணும்னு சொல்லி உங்களுக்கு நான் அனுப்பிரே பண்ணிக்கிறேன